或奉真朝斗。发明真者，天仙之位；斗者，列秀之名。常济人之善恶，助人之生死，安得不敬奉朝礼乎？若欲缘其最初，则天仙在前，斗秀居后。盖杰出未有众星，范王帝氏，因驴纯大仙之请，而后安置二十八宿于四门也。斗为西门第五宿，属斗宿者，当以金米花或蜜祭之。楼探正法经云：大星周围七百里，中星四百八十里。小心一百二十里，终有天人居住。世俗乃为允心，仅如全食，甚至化七珠之形于斗母下，谢意甚矣。真人斗母，数生皆从尊敬三宝，修行十善而来，故能享飞行宫殿，造林下土，乃今之奉道者。往往反谤佛法，安在其能奉真朝斗也？汉魏以前，称佛为天尊，称身为道士，称道士为祭酒。自北魏寇迁之，窃天尊与道士之号，而后佛不称天尊，比丘不称道士，其后祭酒之名，言为大师成矣。下复增事二者，七星旧坟，劝成疾。常熟西浦前世，聚族而居，有小四房者，数奉斗，孤席双居。正德丙寅，其房旁失火，燃烧三昼夜。恍惚见朱衣者七人，于檐前举袖一挥。火光随灭，四面皆成灰烬。按普门品云：射入大火，火不能烧，即此可信。李斗免道，灵子正数。巨荣严进山，康熙初年，克金乡，与道人交以李斗，延岁笃信奉行，京城山窄。一日在江边行，已昏黑，遇大道，言惧，乃持斗母心咒。未己，若有黑云笼罩其船，言遂得脱，而渔舟皆被其害。按有位斗母及观音大士，此谬也。菩萨虽随类化身，然皆韬光不露。若即明示其为观音，而又列玉皇之下，颠倒甚矣。或云：乃魔力之天，未知是否？下在附录二者。道藏源流，道家无所谓藏也，唯有道德五千言为真耳。常考元都目录，皆后人。望取一文字书名，矫注八百八十四卷，名之为道藏也。至于历朝未传者，又不一而足。略言之，如前汉王茂造《动元经》，后汉张陵造《灵宝经》，及张教等书四十卷。吴时，格孝先。造《上清经》，晋道士王福造《三黄经》，齐道士陈显民造《六十世真部虚品经》，梁陶弘景造《太清经》，后周武时有华州道士张斌，造授本州刺史。长安道士张子顺，选得开府。扶风进士马邑、雍州别驾李通等四人，于天和五年，在故城内守真寺
超览佛经，照道家味经一千余卷。装潢者乃万年县人所脚。隋大业末年，由五通观道士辅慧祥，施改《涅盘经》为《长安经》。为尚书魏文生所奏，敕令入于金光门外。麟德元年，西京道士郭行真、东明观道士李荣、惠圣观道士田仁惠等，又将从前未传经从家修改，失取佛经天换在内，故有三戒、六道、五音、十二入、十八戒。三十七铸道品、大小法门及优婆塞、优婆夷等语，此正孔子所谓“相为毕恭，天子穆穆，悉取于三家之堂者也”。不然，道家及其分量，不过为天为仙而止，安得有菩萨修行之法也？道藏斋语。道藏法轮经云：“天尊借敕道士云，若见佛图，思念无量，当愿一切普入法门。”太上清净经云：“若见沙门，当愿一切明解法度，得道如佛。”老子生源经云：“道士设斋供，若比丘、比丘尼来，当推为上座。”夫子云：“老士之师，名释迦文佛。”灵宝消磨安置经云：“道以斋为先，勤行当作佛。”经改为“勤行登经阙”。上品大戒经云：“施佛塔庙，得千倍报；不施沙门，得百倍报。”老子大权菩萨经云。老子是迦舍菩萨化由正旦，按旧时计较，皆有入府清酒，今并改为干枣香水，或拜佛念经，发明佛者觉也，自觉觉他，觉行圆满，明知为佛。自心中人人有觉，则自心中人人有佛矣。若云泥塑木雕，方名为佛，则是渔夫渔妇之佛也。若云降祸降福，思名为佛，是有唐宋诸儒之佛矣。渔夫渔妇终日言佛，而佛实未尝尽。唐宋诸儒终日谤佛，而佛实未尝回者，以其皆不知有佛也。佛为三界大师，即诸天诸仙、梵王帝释，犹当恭敬礼拜，而况巨福凡夫乎？礼义佛，即当观想礼无数佛，礼现在佛。即当观想你过去未来佛，要使十方三世为成数如来前，一一皆有我身修供养，方为善拜佛者。诸佛经典与世间之善书不同，一者但知谋及身家，一者只欲救人会命，一者只能谈意现在。一者执欲福利多生，世间若无佛经，则天上天下皆如常业。所以圣天王经云：“若法师所行之处，善男子、善女人，以拿鞋洒地，令尘不起，如是供养，未足为多也。”念经能解其意。复能如说修行，故为上也。